ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஜாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம தக்காளி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒன்றரை கப்பு பாஸ்மதி ரைஸு இல்லைனா பச்சரிசி பெரிய வெங்காயம் மூணுலேருந்து நாலு தக்காளி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சம் பட்டை பூண்டு அப்புறம் தேவையிருந்தால் பட்டாணி கேரட் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு தேவை மாதிரி கொத்தமல்லி பாஸ்மதி ரைஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கழுவிட்டு ஊற வச்சிடலாம் சமைக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஊற வச்சா போதும் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர்லேயோ இன்ஸ்டன்ட் பாட்லேயோ இல்லை ஓப்பன் ஸ்டவ்வில் கூட ரெண்டே கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றி ஒரு விசில் விட்டால் போதும் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு விசில் மேக்ஸிமம் விட்டால் போதும் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் நம்ம சோம்பு பட்டை அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நீள நீளமாக கட் பண்ண வெங்காயம் இது வந்து வெங்காயம் வந்து ப்ரௌன் ஆகிறது ஸ்டார்ட் ஆகிறது வரைக்கும் வதக்கலாம் அதில் வந்து நம்ம பூண்டு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு வேது போடணுன்னா கூட போட்டுக்கலாம் பூண்டுக்கு பதிலாக அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து லைட்டாக வேக வச்ச ஸ்டீம் பண்ண பட்டாணியும் கேரட்டும் இது போடணுன்னு அவசியம் இல்லை நான் இது ஏன் போட்டு செய்வேன் அப்படின்னா நான் தக்காளி சாதத்துக்கு சைட் டிஷ் வைக்க வேண்டாம் இதிலேயே காய் சேர்த்துக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் போட்டு செய்வேன் உங்கள் ஆப்ஷனல் தான் அதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மஞ்சள் பொடி அப்புறம் சாம்பார் பொடி ஸோ காரத்துக்கு வந்து நான் அந்த சாம்பார் பொடி தான் போடுறேன் வேறு தனியாக மிளகாய் பொடி போடலை ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சாம்பார் பொடி போட்டுக்கோங்க அந்த மசாலாலாம் நல்லா குக் ஆகிறது வரைக்கும் அதை நம்ம வதக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா குக் ஆகி ஒரு தொக்கு மாதிரி வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி இல போட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸை வந்து குக்கான ரைஸ் வந்து அதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தொக்கு கூட நீங்கள் தனியாக கூட வச்சுக்கலாம் தோசைக்கு சப்பாத்திக்கெல்லாம் கூட இந்த தொக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுலேயே நம்ம காய் போட்டனால தனியாக காய் கூட சேர் தேவையில்லை ராய்த்தா இல்லை பப்படம் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மேலே வந்து கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ஃப்ரை பண்ணி கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்